Estamos dirigiéndonos hacia una zona remota. Vamos a probar suerte en San José del Guaviare. Dentro de la historia del conflicto, era una zona clave en la que sucedían muchísimas cosas. Así que nada, María Alejandra, gracias por acompañarme en esta aventurilla. Con gusto, ha sido increíble la aventura. ¿Qué expectativa tienes hacia San José del Guaviare? Pues como colombiana, miedo, la verdad. ¿En serio? Sí, claro. Siempre he escuchado bueno, San José del Guaviare y es como guerra, guerra, guerra. Bueno, eh, yo tengo una navaja y un gas pimienta. <risa> Con eso no hacemos nada. Y el canino izquierdo especialmente afilado. Una vez me preguntaron que qué quería transmitir en Soy Tribu y respondí que Soy Tribu es un canto a la vida, un intento de mostrar que, a pesar de todas las cosas malas que aparecen en las noticias, el mundo en el que vivimos es más bonito que feo y tiene más gente buena que mala, que no hay que tener miedo para lograr lo que uno quiere y que los sueños no están tan lejos como parecen. En resumen, ser feliz con qué se hace y cómo se hace. Y aquel día, nuestra felicidad estaba en ir a San José del Guaviare y resignificar todo lo que habíamos escuchado sobre aquel territorio. ¡Hasta luego, parce! <risa> bueno, queda evidente que la presencia militar aquí, al igual que en el Catatumbo, es mayor. Supongo que, que no es casual, ¿verdad? Las vías principales de los territorios donde más se recrudeció el conflicto son las que actualmente cuentan con una mayor presencia militar, razón por la que aquel día nos encontraríamos constantemente, además de con la lluvia, con el ejército colombiano. Joder, chaval. <risa> Va a haber que parar, hay que parar. A ver si nos podemos meter dentro aquí en algún sitio, pues si no... Uy, ojalá tenga bola. ¿Qué has dicho? <risa> ¿Cerveza? <risa> allí en los árboles, ¿no? ¿O qué? Sí. Joder. Ah, aquí no hay, el árbol no llega. Mierda, aquí nos ah. lavamos igual. <risa> ah, joder, lo primero... Esto. ¿Tapamos tu mochila entonces o no? Pues si se puede, sí. Mejor. También me viene muy bien que se lave la moto. A mí me da miedo que se moje mi cámara. Bueno, un poco de agua resiste en las cámaras. Hay que lavarle la calvita a Mortadero. Pues así era en Brasil todos los días. Sí, mucha lluvia. Joder. Uy, tengo unas ganas de bocadillo. <risa> es que adicta eres. ¿Vamos? Nos vamos. ¡Qué bañito más bueno! Tío, hay mucha agua en la carretera, ¿eh? Me he puesto solo la parte de arriba del traje de lluvia y de cadera para abajo es como si estuviese dentro de una piscina ahora mismo. Uy, no, qué lavada, papá. Uy, qué limpia se da, queda súper, súper nova. Sí, eso te iba a quedar limpiecita. Que llevaba más días sin limpiarse que tú. ¿Qué? <risa> He sentido que mi bota iba dentro del agua. Bueno, la vez zapatos también. Poco a poco fuimos avanzando entre plantaciones bananeras a través de los 256 kilómetros que separan San José del Guaviare de Acacías con un doble propósito, llegar con luz y llegar bien. <risa> ¿Se puede pasar? ¿Sí? Gracias. Mucha, muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo está la zona de San José de Guaviare? Hasta el momento bien, gracias a Dios. No has escuchado ninguna... O sea que no, no es territorio tan caliente como antiguamente, ¿no? Ah, no. ¿No puedes no viajar para la Guaira o no? Sí. saber unos videos, yo lo sigo. Sí, lo que pasa es que voy con retraso con los vídeos. Pues nada, vamos entonces más tranquilos hacia allá. Siempre hay que tener cuidado. Estamos conectados. Bueno, estamos conectados. Hasta luego, chao. Gracias, chao. Estamos conectados, dice. Como, como el eslogan de Nokia, Connecting People. Eso es su tribu, Connecting People, Connecting Parses. Bueno, sí, yo creo que San José Guayare no está tan caliente como en otra época. Sí, yo 
dicen ellos, yo les creo. Cuando le pregunté al ejército el año pasado en Arauca, sí que fueron completamente sinceros y me dijeron la verdad. Me dijeron, mira, esto está súper caliente, nos están hostigando todos los días. Pero bueno, por esta zona parece que, que anda la cosa un poco mejor. Pues bueno, vamos a tener suerte. Yo creo que sí. ¡Qué lindo arco iris! Será una señal nos va a ir muy bien, ¿eh? de que vamos a regresar a Bogotá, se nos instaló. Sí, así será. El otro día cuando estuve con Wibi, él me hablaba del aro iris en vez del arco iris. ¿Por qué? Porque se supone que es un aro completo que se completa debajo de la tierra. Ah. Por lo visto en la cosmovisión muisca, el arco iris continúa por debajo formando un aro perfecto hacia el otro extremo. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que si meto el dron por el arco iris aparece en Narnia? ¿O de repente en otro arco iris de otro lugar del mundo sale un dron de la nada? Un viaje en el tiempo. Y a la izquierda un tormentón que flipa. ¿Qué coño es eso, tío? Un tornado. Son nubes apocalípticas, ¿no? Y al otro lado tenemos el arco iris. El yin, el yang. Sí. La luz y la sombra. <risa> Esa es la maravilla de la oposición de opuestos. Así es como funciona todo. Estamos hechos de partículas que han existido desde el comienzo del universo y me gusta pensar que esos átomos recorrieron 14.000 millones de años a través del tiempo y del espacio para crearnos y así poder estar juntos y complementarnos los unos a los otros. Las luces a las sombras, los jeans a los jeans. Bueno, ya estamos aproximándonos a San José de Guaviare. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué podría a decir que eso es así? Pues porque este es el río que cruza del departamento del Meta hacia el de Guaviare, pasando el río del mismo nombre, Guaviare, que es grande el río, Dios que es grande. Ay, qué uh -huh. Y por gracia divina cumplimos la doble misión de llegar a San José del Guaviare con luz y sobre todo, sanos y salvos. Tiene una simbiosis con las hormigas. La planta deja agitar las hormigas aquí, a cambio que cuando la planta sea atacada de esa manera, las hormigas salgan a defenderlo. Mira, 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 mira. Mira, salen de ese, de ese casito acá. O sea que la planta deja que habiten dentro para sí. que si llega un depredador de la planta, ella... Es como ahuyente. yo te presto mi casa, pero si vienen a dañar mi casa, tú sales a defender la casa. Y esto es como estilo. Prueba esas moritas. La típica cosa que da diarrea. Sí. ¿Eh? <risa> Gracias, hermano. Gracias. Justo estaba estreñido. <risa> Me venía bien de cargar. ¿Qué es lo que siempre has tenido claro? Que hay que hacer pagamentos o pedir permisos para que el bosque nos dé toda su energía y su bonita experiencia. Yo cuando hago pagamento llego a mi destino y las veces que no lo he hecho no llego a mi destino. Así que recomiendo encarecidamente hacerlo. Y así lo hice para poder llegar a nuestro primer destino, a la famosa Puerta de Orión. Para ello fui con Santiago, un guía de la empresa Geotours del Guaviare, la cual nos ayudaría a acceder con seguridad a este y a los otros dos remotos lugares que pretendíamos visitar. Eso es todo esto que ustedes ven aquí pegados en la piedra como un, eh, un jardín vertical. Se llama vegetación rupícola. Entonces todos los minerales, nutrientes que necesita la planta, lo encuentran en la roca. Como me dijeron en el rafting de mesetas del episodio anterior, una de las consecuencias positivas del conflicto armado fue la excelente conservación de los lugares, donde la naturaleza pareciera estar como siempre estuvo. Donde uno siente el irreprimible impulso de agarrarse a unas lianas confundiendo Tarzán con Spider-Man. La Puerta de Orión es una enigmática formación rocosa de 15 metros de altura en cuyo agujero central se puede observar el Cinturón de Orión.
Lamentablemente no pudimos quedarnos mucho, pues el Guaviare es antesala del Amazonas, lo cual significa que de media caen dos grandes aguaceros al día. Y aquella roca con cara de humano sabía que uno estaba a punto de llegar. Que viene la tormenta, tío. Y me revienta el dron. Vamos, vamos, Mariale, que viene la tormenta. Corre, hostia, tú, en serio, que nos quedamos sin dron y sin cámara, ¿eh? Vamos, vamos. Pero es que no puedo, con es una pata, si se puede. Bueno, no hay un día tranquilo. La Virgen Santa. Vale, Alejandra, dejo el dron y voy a por ti. Lo primero es lo primero. El dron. Ser asistente de cámara en un viaje de aventura implica asumir ciertos riesgos, ciertas incomodidades. Y una vez pude asegurar los equipos, volví corriendo a rescatar a mi compañera. Aquí tenemos la sobrecarga. ¿Cuántas veces se cayó Mariale? ¡Mire! Y tras perder al mítico juego de la rana, nos fuimos de allí a un lugar que tenía mucho, mucho interés en conocer. Voy a pagar todas las cervezas hoy. ¿eh? Ese lugar era Cerro Azul, un emblemático cerro donde los pobladores de la antigüedad dejaron un regalo que ha permanecido intacto durante miles de años. Cerro Azul, como pueden observar, en realidad es verde, pero desde lejos, debido a un efecto óptico, sí que parece azul, razón por la que los que lo veían en la distancia lo llamaban de esa manera. Y es en Cerro Azul donde se encuentran unos impresionantes pictogramas de más de 8.000 años de antigüedad. Un auténtico alijo de arte prehistórico que te traslada al antiguo mundo. Bueno, estamos aquí en el arte rupestre de Cerro Azul. <risa> Próximos a perder la vida en cualquier momento Y nada, son unas pinturas muy antiguas Según datan de 6.000 a 8.000 años más o menos No se sabe exactamente qué etnia Pero se dice que los carijonas Y son como tres paneles Uno más abajo que está muy borrado Por un infierno de incendio que hubo Este de aquí que estaba en muy buen estado Y uno que está más arribita Entonces pues representan en los murales A los animalitos, las actividades del cotidiano La montaña Gente dándose la manita, familia y, tal. y paralelamente hoy he leído en el periódico que se ha demostrado que unos restos encontrados del paleolítico los esqueletos tenían evidentes señales de violencia lo cual confirma que ya de antiguo éramos violentos bueno vamos a ver si en el siglo 21 podemos pegar un giro un cambio la energía de este lugar es muy hermosa es muy linda y recomiendo muchísimo que vengan al guaviare esto es tranquilo esto es Super easy, vengan al guaviar, hay un montón de cosas. A mí de momento no, ni me han secuestrado, ni me han pedido vacuna. Vacuna aquí es soborno. Ahora estamos yendo a, a la cueva de Batman, ¿no? Sí, Están ahí todos sus primos. Eh, pues lo presento. ¿Batman paga alquiler o no? No, ¿Es un ocupa? Propiedad. Uf. ¿Son cuántos? ¿150 metros? 210. 210 metros de caverna. Ah, aquí están los primos de Batman. Menos mal, soy bajita. Ay, bueno. Y me parece asombrosa la formación de las cavernas. Los miles de millones de años que han tenido que pasar para que esto se forme. De repente esta se formó por un derrumbe o por el paso del agua, ¿no? El paso del agua. Sí, el paso del agua tiene toda la pinta. ¿Quién sabe cómo lucirá esto dentro de mil millones de años, por ejemplo? A lo mejor hay unos chalets. De pronto los humanos han venido a vivir aquí porque el resto del planeta ya es inhabitable. Probablemente. Qué energía hay aquí. Uf, hemos quedado 10 minutos callados dentro oscuro y el origen de la vida. He sentido y visto el origen de la vida. Los primeros pobladores de la región dibujaron motivos antropomórficos, zoomorfos, geométricos y vegetales representando escenas de caza y rituales, con los humanos interactuando con plantas, bosques y animales de la sabana. A mí, personalmente, el arte rupestre me fascina porque me permite asomarme a una ventana en el tiempo desde la que visualizo a todos los que caminaron antes, imaginándome sus amores y sus anhelos, sus alegrías y sus miedos, sus creencias y sus sueños. Cerro Azul es, junto al Chavín de Huántar en Perú y la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los mayores puntos energéticos que visité en mi vida y, por tanto, uno de mis sitios favoritos de Sudamérica. Este lugar está comenzando a ser visitado desde hace 
hace apenas un par de años. Antes era muy difícil, dado que los grupos armados peleaban por el control de este territorio, territorio donde el cultivo de hoja de coca estaba por doquier. De hecho, los huecos que ven en esta imagen, según me contaron, eran lugares de siembra donde hubo matas que a raíz del plan Colombia fueron fumigadas o arrancadas, lo cual muestra que la cocaína no es solo un problema para la salud y para la paz, sino también para el medio ambiente. Si eres consumidor y estás viendo esto, acuérdate de que cada vez que te metes una raya, también te estás metiendo un trocito de planeta deforestado. Y tras observar a vista pájaro el remoto lugar al que habíamos llegado, descendimos de Cerro Azul para desayunar en la casa de un antiguo campesino cocalero que hoy día trataba de salir adelante con el turismo. ¿Qué es esto, vecino? Esto es un pequeño museo que tenemos, ¿sí? Tanto, o sea, como más bien fósiles de la fauna silvestre que hay acá. Vea, esto por ejemplo es de un, de un pescado. Un pez, se llama payala. Es un roedor, es un animalito de la selva. Es una carne muy deliciosa. Esto es una boa, un huevo. Esta es la que es venenosa. Y estas cabecitas es de los monos maiceros. Hace 30 años vivo acá. Me vine a aprender a raspar coca, ¿sí? Que eso para nadie es un secreto. Hubo un, un convenio de que el que quisiera erradicar la coca voluntariamente la arrancaba y a cambio de eso le daban 34 millones de pesos. Y fue plata que nunca la vimos. ¿No les llegó? No nos llegó la plata. Tal vez fue un error haberla arrancado. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de que, de que estamos al, al pie de, de, de este sitio arqueológico donde están las pinturas rupestres de Cerro Azul. Entonces, pues nosotros nos disparamos. De este sitio turístico nos beneficiamos unas 25 familias, pero muchos no tienen esa oportunidad, entonces quedaron sin nada, sin las matas de coca, sin la plata que prometió el gobierno y, y pues muchos, muchos de ellos tuvieron que abandonar el terruño, irse o, o ir al otro lado del río Guayavero y, y, y sembrar de nuevo para rebuscarse en la comida. O sea que hay mucha más gente que ha vuelto a sembrar, ¿no? Claro, es que la gente, hay personas que, que, que les ha tocado digámoslo así, obligados, ¿sí? Volver a sembrar, porque una familia, algunos niños ahí aguantando hambre y no había de qué, de qué echar mano, pues eso era, es una situación delicadísima. Es que yo me imagino, si yo fuese campesino y estoy en una región en la que o hago eso o mi familia pasa hambre, hago eso. Eso es lo que sucedía, ¿no? Exactamente. Lo importante era conseguir la comida. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos un negocio? ¿Mandamos unos kilitos a España o qué? Yo tengo ahí un contacto en Galicia, Cádiz, Barcelona. ¿Para qué mandemos? Mango. Mango de su árbol. Mm. <risa> Cuando te comes el mango así, se te quedan los dientes. En España lo llamamos pa' luego. Porque es pa' luego. <risa> pa' después, dices tú. Mm. Tengo, uy, esto es de antes, pero es pa' después. <risa> ¿Y cuántos kilitos de coca le echamos a la <risa> Como mi madre se entere, me corta los huevos. <risa> que me venía a Colombia a traficar. No, hombre, no. A traficar con experiencia. <risa> Conocer a Don Noé me ayudó a entender una de las realidades más estigmatizantes de Colombia. Me ayudó a entender que ciertas circunstancias pueden abocar a personas trabajadoras con buen corazón a entrar en la rueda de la ilegalidad para poder vivir y alimentar a sus familias. Colombia es mucho más que esto. Pero esto también está. No querer mirarlo es no querer mirar. Ojalá todos los dos noes del mundo logren caminar otros caminos, encontrar alternativas. Ojalá algún día podamos cambiar los paradigmas. Ojalá. Estamos navegando en barro. En Caño La Fuga, camino de Laguna de Nare. Donde vamos a nadar con unos seres muy especiales. Nos metemos en las canoas.
callados en el paraíso. ¿Pasamos qué? ¿Qué conocimiento de supervivencia tienen ustedes? Ahogarnos. <risa> Comando jungla. Ay, bueno, es que esto, por lo visto, estos caminos, eh, normalmente aquí no hay agua. Pero si no, no habría árboles tan grandes, ¿verdad? <risa> habría puro manglar. Está muy crecido el río por las intensas lluvias, dado que aquí es invierno ahora. Y, y pues vamos literalmente navegando entre árboles, lo cual así mismo es precioso. Que yo pensaba que cuando los árboles tenían tanta agua se ahogaban, pero esto parece que están muy a gustito ahí, metidos en un jugo permanente de tierra y H2. Guaviare es una de las, de la puerta de la Amazonía donde podemos encontrar toda esta bifauna y, y flora que tenemos en este departamento y también una, una de las serranías más hermosas que es la serranía de la Lindosa. La serranía de la Lindosa se llama así porque es muy linda. Eh, la serranía de la Lindosa comprende el nombre porque que los primeros exploradores vieron que eran lindas losas en sobrevuelo, eran lindas losas en roca, entonces le colocaron serranía de la lindosa. Ah, ¿y existirá la serranía de la horrorosa? <risa> sí, Donde haya losas horrorosas. Digamos, horrorosas. <risa> bueno, en invierno, las aguas, acá como el nivel del río sube y todo esto, como es una banqueta, las aguas llegan, logran subir hasta este nivel. Todas las familias y todas las que viven en estas partes, todos se ahogan, casi se ahoga todos los cultivos, toda la parte de siembra. ¿Y los árboles no se ahogan? Y los árboles, como son árboles que son de este terreno, algunos árboles son muy resistibles, como el cachicamo, que es la embarcación en las que veníamos, son, claro. son madera de, esas, de esos árboles, son muy claro. resistentes. La resiliencia del mundo natural. ¿Cómo, cómo, cómo? El anaconda llega la a la casa. El anaconda llega a la casa de ellos a comerse las, las gallinas. O sea que ellos están durmiendo y cuando usted escucha a la gallina, ¡ca, ca, ca! es el de una con la escopeta, se va a mirar qué es lo que animal subió. ¿Y usted ha matado anacondas? Sí, yo, por aquí no he matado arcas. No, así como usted, al de ¿Se ha dado el caso de que una anaconda haya matado a un humano? Uy, varias veces. Mm. ¿Esto es cacao? Mm. Si por ejemplo se mastica la pepa, pues se va a hacer amarga, pero cuando ya lo secas ya se sabe el chocolate. Estas hormigas que vemos acá, que son muy pequeñas, a un violador que hacían, lo amarraban acá en bola y lo dejaban durante tres días para que las hormigas lo picaran. Y ahí lo dejaban amarrado durante tres días para que se le quitara la maña. Si no se le quitaba la maña, los mataban. La sensación es tan brava que eso siente que usted se quemara. <risa> ah, palmito, qué rico. Eso lo venden caro en los supermercados. Y acá es gratis. ¿Se puede comer? Sí, claro. Refrigerio. Mm. Uf, está buenísima, ¿eh? Con toda la fruta que nos estamos comiendo del camino. Nos van a dar una diarrea un rato. Me voy a cagar por la pata abajo. Más del Nare es una laguna natural que se conecta de forma subterránea con el río Guaviare y es a través de ese túnel subterráneo por donde pasan los delfines rosados. Ahora pues el agua está deportada porque está con el río Guaviare. ¡Tati! Tati. Y bueno, ahorita estamos buscando a Tatis. Tatis está, digamos, como es una laguna tan grande. Está en la parte de arriba, está en la parte de abajo. Eh, no hay que afanarnos, está en su, en, en su hábitat, cuando menos pensemos es que plum, nos sale a un lado, nos sale al otro lado. Eh, depende de la energía, del positivismo que tú lleves en el grupo. Digamos, es toda la energía que todo el grupo tenga. Llamarlas y interactuar con ellas. ¡Tatis! 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 ¿Dónde estás? ¡Tatis, tatis! Cuando tú mires así que el reflejo del agua, que se mire más grande y se mira el reflejo, entonces es donde ella está pasando, que se nota. Eso es como para saber dónde están saliendo. ¡Tatis! Como la llames así no creo que aparezca. ¿no? <risa> es que no quiero que aparezca, <risa> tengo miedo. ¡Ana! ¡Anaconda! <risa> ¡Anita! Ahora allá al frente están, están esperándonos, vean. Si más cosas digas preciosas, ellas más se acercan, como hermosa, reina. ¿Y si son macho? Pues príncipe, precioso, bizcocho. <risa> ¡Tatis! ¡Buen horra! <risa> ¡Bravo, Tati! ¡Gracias! Ya no van a saltar como los delfines de mar, que saltan. Ellas no, o sea, por lo general sacan el solo lomo. ¡Tati! ¡Vamos, Tati! ¡A la cuerda, Tati! ¡Eso! ¡Gracias, Tati! ¡Qué hermosa! Ahí está la cuerda. ¡Hola, Tati! ¡Vamos, Tati! ¡Arriba! ¡Eso, eso! ¡Ahí salió! ¡Eso! ¡Bravo, Tati! ¡Tati, Taitona! ¡Tati! Como que quiero que venga y a la vez no. Los delfines de río se acercan, te rozan y a veces incluso te tiran de una manita y, y nada, 
dicen que, que es asombroso. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo es la sensación de nadar entre delfines? Caramba, lo que estamos diciendo, cada cual la expresa de su forma, eso es único. Único, eso es hermoso. Hola, la casa debajo mío. Oh, está peleando conmigo. Nadar con delfines fue nuestra última actividad en el departamento del Guaviare, departamento que, como otros, lucha por abrir al turismo los hermosos destinos que esconde. Gracias a Geotours del Guaviare pude observar la positiva repercusión que supone para muchas familias que lleguen turistas a visitar la región. Por eso no lo duden, desháganse de los prejuicios del pasado y vengan a disfrutar la posibilidad del presente. Tatis y Ana les están esperando. Thank you.